ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ റിനൂസ് ഫുഡ് കോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കാണ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ വെയ്റ്റ് വരുന്ന കേക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്നിവ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് സലാഡിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആണ് വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സേവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണിത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എട്ട് മുട്ടയാണ് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എട്ട് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വാനില എസൻസും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആണ് ഇതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്ലഫ് ായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേ ഷേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്തതായതുകൊണ്ട് മിക്സ് ആവാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മുഴുവൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്ന കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോൾഡാണിത് ഇതിന് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ബാറ്ററും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓവന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ബേക്ക് ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ക്ലീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി നമുക്ക് ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഒന്ന് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിലേക്ക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്
ഞാന് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഇവിടെ പാല് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ഏകദേശം തിളക്കാനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ച കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം കുറുകി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്താ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ച് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിന് ഐസിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കസ്റ്റാഡ് മിക്സ് കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് ഫ്രൂട്ട് റെഡിയാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി കിവി ആപ്പിൾ രണ്ട് കളറിലുള്ള ഗ്രേപ്പ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം പിന്നെ അടക്കാപ്പഴം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് മതി ഓരോന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ നമ്മൾക്കിഷ്ടം അത്ര അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരുപാട് പഴുത്തതായ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും എടുക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും അപ്പോൾ അതത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല നമ്മുടെ കേക്കിന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളെടുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് കിവി സ്ട്രോബെറി മുന്തിരിയൊക്കെ കുറച്ച് പുളി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മധുരം കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റാർഡിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം കേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് കേക്ക് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയർ താഴെ തന്നെ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് നിരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അത് നല്ല റിച്ചായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ അത് തെന്നി പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത്രയും മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ലെയറിലും നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കും നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് നിരത്തി കൊടുക്കാം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന് മുകളിലേക്കും കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് വെറ്റാക്കി ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ക്രമക്കോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ക്രമക്കോട്ടൊക്കെ ചെയ്തൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്രയൊക്കെ ക്ലീൻ ആയാൽ മതി കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് പേ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണത് അപ്പോൾ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഒരു അടയാളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഇനി ഈ വരയുടെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പൈസിങ് ബാഗിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നോസിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈനും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡറിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രോബെറി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കേൾക്കുമ്പോൾ പേരും കൂടെ എഴുതാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൽ പേരൊക്കെ എഴുതി നമ്മുടെ കേക്ക് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്